Всем привет, ребят! С вами Сюзанна, и сегодня мы будем рисовать то, что находится вот в этом киндере. Просто на днях на кассе в магазине я увидела такую вот милашную пандочку и подумала, блин, что-то новое, да и плюс они стоили очень-очень дешево. Тут еще и на открывашке нарисована пандочка, ну очень прикольно. Кстати, там еще такие были яйца с пандами-девочками розовыми, но мне почему-то понравился больше этот. Ну что ж, ребят, давайте открывать. Ух ты, слушайте, внутри так классно выглядит, мне нравится. С одной стороны есть, ну, типа такая вот ложечка пластиковая. И, судя по всему, с этой стороны должна быть игрушка. Так, да, тут игрушка. Ребят, если мне... Да, короче, это панда. Хотела сказать, если мне не кажется, что это панда, но, блин, реально... Так, давайте откроем пакетик, посмотрим ее, потому что она, судя по всему, состоит из нескольких деталей. Тут еще есть маленький такой вот вкладышек с самой пандой, которая нам попалась, и как ее, собственно, собирать. Собрала я нашу панду, блин, я так рада, то, что это именно, знаете, игрушка, которая нарисована на самой упаковке данного киндера. Вот, это не то, что там какая-то бумажка рандомно попалась, знаете, бывают какие-то маленькие такие какие-то карточки с непонятными штуками, которые ты вообще никогда не знала, не видел. А тут вот именно пандочка. Я не знаю, есть ли какая-то серия данных панд, может, они какие-то разные, но мне попалась именно вот, вот такая. Давайте еще откроем вторую половинку и посмотрим, что же там за вкусняшка ожидает нас. Ну, слушайте, неплохо, неплохо. Тут есть и молочный шоколад, и белый шоколад, и какие-то шарики. Типа сухого завтрака, они тоже в шоколаде. Ну, мне кажется, очень даже круто, особенно с такую цену. Так, ну и рисовать мы будем на вот таком вот небольшом круглом листочке. Я взяла свои любимые карандаши для скетча, потому что они очень хорошо стираются ластиком. И сейчас буду делать вместе с вами скетч пандочки. А какой именно, вы узнаете уже в процессе. Потому что, мне кажется, эту панду знают все. И, кстати, если честно, изначально я думала нарисовать именно такую вот лежачую панду. Вообще, я думала сделать какую-то хуманизацию, ну, типа, знаете, рандомный парень там в худе в виде пандочки. Но я подумала, что я и так очень часто рисую, ну, как очень часто, я всегда рисую в большей степени каких-то аниме-персонажей, у меня все связано именно с аниме, а вот животных, каких-то хоть мультяшных, хоть настоящих, я не рисую, ну, вообще никогда. Поэтому в данном случае я все-таки решила нарисовать именно как животное. Вот, не знаю, как у меня прям получится, но на самом деле это вышло очень быстро, очень легко, и мне так понравилось. Я особо сильно даже не парилась как-то с рисовкой, потому что мне, ну, даже не надо было это все подтирать. Я там пару раз стерла какие-то ненужные штрихи, которые я делала, ну а так мне было очень легко это все рисовать, и мне кажется, получилось довольно похожим. Давайте покажу наш скетч немного поближе. Я думаю, уже все догадались, что это панда По из мультфильма Кунг-фу панда. Теперь я возьму ластик, а именно клячку, потому что клячку очень хорошо и равномерно как бы подтирать все ненужные участочки. Вот и снимает вот этот вот грифельный слой. Поэтому аккуратненько все это мы с вами почистили и будем уже наводить линерами. Ну и как бы да, данный процесс уже не из легких, потому что если ты ошибешься, все пойдет через задницу. Да, ну короче, я не буду использовать здесь белую гелевую ручку. Вот, но если прям какие-то супер недочеты я сделаю, то я смогу с ней, с помощью нее, короче, убрать. Вот, но так я попытаюсь аккуратненько прорисовывать каждый этот вот штрих, каждую, знаете, волосинку на его шерсти, на его коже, не знаю, шкуре. Ну, короче, вот. Ну, а так, в принципе, плюс-минус, мне нравится такая вот работа. Она даже немного успокаивает, потому что я не парюсь насчет цветов, я просто пользуюсь одним линером. Я взяла 005, то есть самый-самый тоненький. Также я взяла, по-моему, 03, и я взяла браш. Вот, всеми этими я буду пользоваться. Пока что для основных деталей, то есть те, которые выходят за пределы нашего панды, это ворсиночки. Я делаю именно 
тоненьким-тоненьким линером, чтобы все это было аккуратненько, красиво, вот, чтобы придавал некий объем. Также очень мелкие детальки я все прорисовываю, а потом уже буду брать потолще, чтобы заполнять все это внутри. Ну и не тратить столько времени, потому что я не знаю, как долго придется раскрашивать ему э, тот же мех там под шеей, да, те же руки, которые у него черного цвета, но это было бы очень долго. Ну а так, вот таким вот ловким способом мы с вами аккуратненько все это заполняем. Меня прям доставляет море удовольствия рисовать нашего по. Я стараюсь делать его более таким вот похожим на себя. Хотя я, ну, я практически никогда не рисовала животных. И, ну, честно говоря, возможно, даже в ближайшем будущем я буду рисовать такие вот рисунки почаще. И если вам, ребят, нравится подобный формат, но ну, смотреть не только каких-то аниме персонажей, то напишите обязательно мне об этом в комментариях. Ну и, ребят, пока вы наблюдаете за процессом покраса, хочу напомнить вам, что у меня уже очень скоро в Инстаграме будут итоги нашего конкурса, который проходит совместно с Инстаграмом и с моим YouTube каналом если до сих пор кто-то еще не успел поучаствовать, то у вас есть время несколько дней до окончания поучаствовать. Самое главное это написать любой комментарий под любым моим видео на ютубе. Ну и, конечно же, спускайтесь по ссылочке в описании в мой инстаграм, читайте подробнее правила, потому что и подписки на мои соцсети тоже очень важны. Хочу сказать всем заранее огромное спасибо, кто брал участие уже, кто будет брать участие, и пожелать вам хорошего настроения. Ну а тем временем мы уже с вами заканчиваем. Такой вот пол у нас получился. Я не стала делать ему цветные шорты или штаны, это его, короче, не важно. Вот, мне показалось, что именно такая вот черная белая гамма, она очень классно смотрится. Если я сделаю еще ему цветные, короче, цветную одежду, то она будет на себя брать весь акцент. Поэтому я оставила именно так, и мне ну прям очень нравится. Ну и в итоге, ребята, вот такой вот панда по у нас получился. Честно говоря, я прям кайфовала от данного процесса рисования, покраса, мне прям очень нравится. И я довольна, то, что нам попалась именно пандочка. Поближе вам все это показываю, чтобы вы могли оценить. И напишите, пожалуйста, в комментариях, поставьте свою оценочку данному рисунку от 1 до 10. Ну и, конечно же, топ комментариев с прошлого видео. Всем огромное спасибо, что вы пишете свои комментарии и оставляете отзывы. А на этом было все. Всем большое спасибо за просмотр. Не забудьте все ссылочки на мои соцсети, тикток, инстаграм и остальное. Я оставлю внизу в описании под этим видео. Буду очень рада, если вы подпишетесь. Вот. Ну а мы с вами встретимся уже очень скоро в следующем видео. И всем пока-пока!